ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സാധാരണ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൈമറി കീ ലൈറ്റ് ഇത് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഡെപ്ത് കീ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ടേബിളാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സോഫ ഉണ്ട് ഇതാണ് വാള് ഇവിടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നോർമലി എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരാറ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സാധാരണ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചുമറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റോളർ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ഹോംസ് മൊത്തം സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലും താഴെ ഒക്കെ ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏരിയ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതൊരു പ്രോ പെയിൻറ്റർ ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ആണ് കൊളായാൽ നമ്മൾ തന്നെ തയ്ക്കാൻ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഞാൻ അത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പില്ലറിൻ്റെ ഈ കോർണറിലൊന്നും പെയിൻറ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ടിഷ്യു എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടിഷ്യു കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കും കാരണം റോളർ എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സംഭവം കൊളായാലെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സഹിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ കളർ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം സെക്കൻഡ് കോട്ട് വേണോ വേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞാൻ നോർമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറ ഫോക്കസിൽ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ചുമരണ്ട ആ ഭാഗം ചെയ്യാറുണ്ട് ടോപ്പ് സൈഡൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അത്ര കോട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി നാളെ ചെയ്യാം എന്ന് എന്തായാലും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പിന്നീട് ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ചെയ്തു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ചുമറിന് ഒരു സൈഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഞാനൊരു റിമോട്ടിൽ വെച്ച് പിടിച്ചൊരു എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് ഉണ്ട് റെഡ് കളർ നമുക്കത് കളർ മാറ്റാം ഈ ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ താഴെ മാത്രമേ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്ലാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മളെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഫോം എന്നാണ് അക്കോസ്റ്റിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഫോം അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ പൈസ ഉള്ളൂ അത് മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മളെ റൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എക്കോ അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്